vlogului. Ce? Ce va fi? Începutul vlogului. Nici unde sunt. Asta chiar nu e bună, dacă zic că nu e bună. Nu-ți place, jur că nu-ți place. Uite-l pe acolo, cum stă la până. Și ne-am venit, dar ai dat salut? Ei da salut? Salut! Munca mâna! Mulțumesc! Salut! Salut și tu! Salut! Mă doresc și bala! Ce se întâmplă, măi, băieți, măi? De, de ce te întreb ce față au? Știi, cât de curioși sunt! Știu cât cu asta, doi oameni și un câine. Ia uite. Din la oameni? La mașină? Da, la mașină și la oameni. Plătește. Poate ne avem cu câine cu bacul. Ei, nu avem mai. Aici avem și căruțele cu cai. Ce iubitule! Bună ziua! Bună ziua! E gratis atunci, dacă nu veniți să luați banii. Ce faci, mă? Ce? Crezi că ne-au atacat? Nu ne iau mașină. Ne luați mașina? Ați văzut? Cât a costat? Te zice băiatul cum te parchezi acolo. Da, da. Doamne, ce tare l-am mai văzut cu bacul de că era mică, foarte mică. Asta zic. Salutare, dragi copii și prieteni și bine ați venit la un nou vlog de pe Dunăre. Sunt aici cu Ioana, suntem la Brăila și vreau să vă prezint un traseu super, super drăguț în munții Măcinului. De zindeții Tulcea. Ai văzut munții? Nu. nu? Ai, am văzut pe Dumnezeu. Da. Cum e Dunăre? Greu la vorbit de dimineață. Bine, este ora de și deja am ajuns aici, ne-am urcat pe bac. A costat 31 de lei două persoane și o mașină. Și mergem pe culmea Pricopanului, îi zice. În traseu de 5 ore, sper. Poate mai mult, poate mai puțin. Avem și cății cu noi. Și ce vreau să vă spun este că vreau să vă mulțumesc pentru cei care mi-ați dat aici subscribe, v-ați abonat, mi-ați trimis comentarii. Mulțumesc foarte, foarte mult. Și cine nu s-a abonat, ar trebui să se aboneze acum. Și ce e la bar? Ce face? Ce face Mitule? Am uitat să spun că traversarea durează doar două minute, dacă n-ai văzut să te dai jos din mașina aia e. Da, mă, și ca să dureze o oră și două minute. Nu, gata, am ajuns. Doamne, ce repede. Și voiam să vă spun că eu vin, este trei ore când vin la măcin, doar ca să mă plin cu bacul. <laughs> Coborăm, să fi pregătit când îți face semn. Trebuie să dea unul pe o parte, unul pe o parte, să nu ne dărâmăm cu bacul. Ce aproape este asta? Haide, șefa! Merge, merge, liber! Mulțumim! Mulțumim! Bă, dar a fost super rapid, super eficient, îmi place! Mai, mai mergem cu bacul! <laughs> da, da? Vin și soare, totul este minunat! Ne-am echipat, am lăsat mașina la începutul traseului. Uh, trebuie să treceți prin localitatea Mocin și imediat după ce treceți de localitate o să vedeți uh, indicatoare spre biserică, troiță, nu știu ce acolo. Și traseul ăsta va fi așa o tură rotundă, așa, pe toată creasta. 
durează cam 5 ore și este marcat cu banda albastră. Deocamdată suntem aici în câmp, uite, așa arată. Și vede biserica acolo în spate undeva. Și am pornit. Tada! Hai, sunt două drumuri. Noi am mers pe unul dintre ele și acolo este marca Ajula. Aici trebuie să facem stânga. Și avem noroc de zi minunată cu soare. Nu am mai filmat în ultimul timp pentru că am lucrat, că oamenii mai și lucrează. Dar acum am prins prima zi liberă și de acum încolo sper să prind cât mai multe. Pornim aici. Pe plaiurile măcinului. Munții măcin cei mai vechi munți din România. Unde este și o mare biodiversitate de plante și animale. Dar acum iarna, în primul rând avem noroc că nu-i zăpadă, că de aia și venit aici, de fapt. În al doilea rând, nu știu dacă o să vedem ceva, să se stoacă pe aici, dar nu știu dacă o să desprindem ceva. Da, da! Gata, intrăm pe traseul propriu-zis, văd acolo în față bariera. Banda albastră, pricopan. 8 km. Poate fi considerat un traseu de geoturism, deoarece poartă pașii vizitatorului printre formațiuni geologice spectaculoase, care au luat nașterea acum aproximativ 255 de milioane de ani. Aha. Se percepe și tarif, dar nu știu cine ne ia tariful ăla de 6 lei, așa că... Da. Ce? Eu cam dată merge sau? Ia o pe într-o parte. Exact. Up. Am ajuns repejor la boschetărie. Aici locul numit și boschetăria, glumesc. Aici cred că e traseu de biciclete sau nu știu, alt traseu. Nu-l cunosc. Mergem pe aici, pe unde am zis că mergem. Pe banda albastră. Prin boschetărie! Azi nu fac închirinic, cu aici trebuie să luăm? Da! Ok. 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 Nu știu vă cum vi se pare, dar mie mi se pare frumos la fiecare colțișor. Acum am ieșit din frunzișul ăsta de aici. Te-ai speriat o <laughs> Și am dat iară de pătecuță. Pușurică. Și am urcat ceva. Hai, vedem aici. Hai să fie imediat o gaură. Să vedem cât am urcat. E plin de măceșe. Dacă faceți gem de măceșe, puteți veni la cules. Da, da! Uite! Da, să încet, așa, încet. Am dat de câini. Băi, stai aici! Alo! Păi, au urcat cu ei. Hai, băi! Stai că la vine după tine, stai! Băi, 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 băi! Stai cu minte! Băi, stai cu minte, n-auzi? Stai cu minte, n-auzi? Băi! Da! Hai, vin cu Ana, apoi! Nu, să vin cu Păi, uite că stăm toți aici! Auzi că merg ei 10 metri încolo. Stai cu minte, băi, băi! Am avut și celebra întâlnire cu câinii și pentru că noi avem câini, am speriat. Au fost cu minți. Nu s-a întâmplat nimic. Facem și o pauză la monoliții de granit, 
care aici se numesc pietrele lui Teo, imediat vă arăt, dar mai stăm un pic, că nu știu unde s-au dus câinii, au plecat, nu au plecat, unde ar fi? Hai, ne facem și poză, s-au împrietenit cu Cici, ești ca pe lună, într-un peisaj lunar monolitic, cu graniți și trovanți. Acolo e locul de poză. Uite, te bagi acolo între moațele alea. Așa. Vezi cum sunt rotunde? Și eu o să-ți fac o poză. Uite, vezi, aia am rotunde de mijloc. Aha. Acolo te pui. Acolo? Da. Hai, trebuie să ne continuăm drumul. Să sperăm că prin ăștia rămân aici. Pe unde În jos, pe unde am venit. Coborăm de la pietrele lui Teo, monolitul de granit. Pietrele de granit, cred că am zis de ori. Pietrele preinscălite. Și coborăm în portecă, că am venit și continuăm. Urcăm măcar până la primul vârf și dacă simțim că se face târziu și mai avem chef, coborăm tot pe aici. Bine. Așa facem. Am înțeles într-o mică pădurice dreaptă. Vara știi cum arată aici? Ca o junglă. E totul verde cu liane așa care urcă pe copaci. Aoleu. Dacă nu stați cu, vin, cu minți, vă mănânc. Ați auzit? Prima porțiune mai greu a traseului. Iar ne-am întâlnit. Cred că fac asta toată ziua, ca mai găsit eu căței din ăștia. Odată unii chiar ne-au apărat de urs. Ce să zic? Cât de frumoasă este această pădurice aliniată Spui așa mă anunț că urmează pădurice așa frumoasă Ultima pădurice înainte de primul vârf Drăguț? E foarte frumos Ai spus și frumos Just you and I Just you and I Only you Put the fire out Ioana, știu scâinii Și am ajuns aici La primul vârfuleț Și la cruce albă Se ceartă Și aici Vedem în sfârșit de vârf ăștia și pe cealaltă parte Cu la de parte este Tudărea Și Ucraina Sunucul mare Cel mai înalt vârf de pe creasta Fricopanului Pe la cu crucea era la mica Am impresia Dar nu mai are este al doilea, este un lucru mare Wow, că e frumoasă de aici Nu uitați să vă abonați la canal 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 Doare să ajungem la al doilea vârf, pentru că acolo i-a promis masa de prânz. Să mergem. Acum că l-am urcat pe primul, coborâm puțin și apoi iar urcăm până pe al doilea, iar coborâm și tot așa. Dacă simt că se face prea târziu, pentru că am venit destul de târziu, am început la 12 și până aici am făcut o oră 46, 3,2 km, dar cum să vă zic eu, Lent, așa, lentuț, am mers lentuț și am făcut multe pauze să ne bucurăm de prinsaj, de fapt asta e important, mă trebuie din pe el și dacă nu am pus fata pe creasta, iar nu e nicio problemă. Sperăm! Ia uite aici, ce stâncărie impresionantă! Da, da. Da, 
Dar stăm aici ca să mâncăm, să ne adăpostim de vânt. Uite, aici pare a fi un loc super. Și vedem și privește. Sper să nu vină ploaia. Uite cum e soare de acolo, cu moțul. Care latră? Da, asta aici. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. e nici vorba. Nici vorba. Nu, voi nu aveți voie mâncare de asta. S-a închis prăvălia. Ție îți dă recompensă de cățel, da? Du-te, te rog, de aici, că mi-e frică. Că tu o să-i muși pe ăștia doi care au venit la sandwich. Cum mănânc eu acum? Ce fac? Ce fac acum? Cum mănânc? Asta, de asta e aici, că știu ce urmează. Atunci vom mânca am mers, ce să facem? Nu? Sau cum? Nu e bună. De-aia că zic că nu. s am dat și n-ai mâncat. s am dat. Vă mai dau la fiecare câte o bucată și respi al meu. Ne-am înțeles? Alo! Hei! Alo! Mi-a picat la pânză. Ia-l pe ăsta. Avea și parmezan. Vezi ce bun era. Hei! Mi-ai mâncat-o parmezanul. Da. Iată, s-a terminat. Dacă zic că s-a terminat... Ah, tu bunero, é da mãe, mas é meu. É muito mais um caminho. Alô? É muito mais um caminho, dá para dizer. Está meio de engura. Ele tinha com mais força. Dá-lhe uma na mãe. Snow. Snow. Mas eu vou agora chegar e subir lá o quê? Ia tu o bucată, atât tu ai prins-o pe aia cu șunca. Mamă, nu! Gata și cu masa am mâncat de n-am mâncat. Continuăm prin bărica. Avem deja trei ore. Hai că am mai coborât unul. Urmează al treilea. Asta apare cel mai abrupt cel. A râs. Nu-l urcăm așa încet. Uite, și acolo, după valea asta uriașă, ăla este vrajul. Se urcă și până acolo, dar cred că noi astăzi nu mai urcă. Nu? Nu. Acum coborâm, dar nu mai urcăm până la vrajul acolo. Mai vrei și până acolo? Nu. Pentru că se întunecă. Asta a fost. Stânci. Toată nebunire. Căutăm acum drumea ăla de coborâre. Să ne ducă înapoi în poteca în care, pe care am venit. Și... Super! S-a făcut fric! Am ajuns la a doua pădurice magică. <laughs> Și coborâm spre intersecția aia care am văzut-o de sus. Cum? Tu ești ariciu din pădure? Ce? Locul de popas fără popas? Cec. Da, ce mai facem popas. Și acum urmând lumea asta, practic de unde am coborât noi am făcut stânga la locul de popas. Sunt acolo. N-am mai urcat și aici, unde e Sfinx, Dobrogean. Și că se vede și de jos, dar eu știu care o fi dintre ele. O piatră de asta. Sfinx, Dobrogean. Da, mai era și pe asta de urcat. Ne Am coborât pe drumul ăsta foarte evident. Uite acolo și apusul. Și mergem la mașini. 
a fost super frumos aici, m-am simțit super bine. Mai ales că nu a fost foarte fric, pentru finalul ianuarie a fost chiar super, nici un pic de zăpadă, bine, două, trei petice, dar nu s-a simțit mai nimic. Și chiar dacă nu am fost pe ultimul vârf, tot a fost bine. Am găsit acum un drum plat, așa, frumos, drept. Și ne va duce fix în drumul pe care am venit acolo la bază. Așa că sunt încântată. Vă spun la final câți kilometri am făcut și mergem să găsim și un restaurant bun în Brăile. Să-și mâncăm ceva, nu? Că e devreme. 5 ceas, 4, 4, 5. Cam așa, dar se întunecă în curând. Am vrut să profit de lumina asta magică a pusului în aceste câmpuri. Au ris, să vă zic că am coborât. Acum mergem la mașină, am făcut 4 ore și 8 km și 20 pe acest drum. O să vă las jos în descriere harta de pe Strava, o încarc imediat. Și mergem înapoi la bac și să mâncăm la Brăila. Mâncam? Acum trebuie să găsim și cel mai bun loc de mâncat. Vă arăt! Vă anunț că ne-am urcat din nou pe bac O să filmez fondul <laughs> Și Mai am să vă arăt Minunatul viitor pod De la Brăila Ce frumos se vede noaptea Se vede de parcă am fi la San Francisco Și ne îndreptăm un spre Brăila Unde? Mergem la masă Am găsit un loc Sperăm că ne va plăcea și vă ușnă. Gata că e foarte frig. Mă duc în mașină că e foarte frig. <laughs> Am ajuns aici în Brăila, foarte aproape de portul cu bacul care merge la Scortan, la pâine și vin. Nu pâine și vin. Cum zice? Pește și vin. Pește și vin. Este un meniu grandios aici, numai pește în toate felurile, fructe de mare, toate minunile. Ne-am luat amândouă paelia, așa că așteptam să vedem și dacă este bun. Între timp a venit și popica și ne-am mutat și la masa din colț. Pentru că acolo era o rezervare. Deci abia, abia aștept să văd. Ia stai, stai un pic imediat. O guriță mică, e o guriță mică. De la 1 la 10. O recomand? O recomand, de-aia am notat. Mmm, mai mult. Mai mult? Mai mult? Mai mult? Dar mi-e trebuie sare. Mai trebuie lămâie. Și nu-i lămâie. Da, imediat o mână. Un singur lucru despre care nu pot să comentez este că este plină de fructe de mare, are o grămadă, are și scoci, are trei crevezi uriași, dar îi lipsește ceva, așa nume gustul. E bun, dar... Nu e sărat, nu știu ce e. Gata cu cina la pește și vin, foarte frumoasă atmosfera, foarte multă lume, restaurantul arată super și... Nota? La restaurant? Da. Sau la zi? La restaurant. La restaurant, nota 9. Da. Și la mâncare nota 8, că nu avea sare sau nu știu ce era de bine, sau nicio mâncare de pește și fructe de mare care să nu fie sărată. Da. Și acolo e nouul pod. Da. <laughs> Cred că vara se vede și de noi, sau nu. Nu știu. s-a terminat, a fost foarte frumos la măcin, nu? Da, da. A fost frumos, un pic gri, pentru că iarna vă recomand să veniți primăvara, vara m-am zis că este foarte cald, nu se merită, plus că sunt foarte multe căpușe, deci, primăvara. de am fost eu acum mai repede să vă arăt cum este și ca să veniți și voi, că <laughs> e primăvara imediat. Bun, dacă v-a plăcut clipul, ați putea să vă abonați, ați putea să dați un like, dacă nu v-a plăcut, puteți să dați și un dislike, nu mă deranjează, dar să-mi lăsați și comentarii cu motivul pentru care nu v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut tot, aștept comentarii, pentru întrebări, ne sugestii și reclamații, folosiți secțiunea de mai jos. Cam atât.
Vei să zici tu ceva la revedere, papa? La revedere, papa. La revedere, papa. Ne vedem data viitoare. De la Brăila.